ಗುರು ಗಣೇಶ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾತ್ರ ವಸುಂಧರೈ ನಮಃ ಜೈ ಜಯಶಂಕರ ಟಿ ವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಕು ಶುಭೋದಯ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗಂಗಾ ಮುಂದಗಾ ಈ ರೋಜು ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ತಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಾದಲ್ಲೂ ಗಮನಿತ ಈ ರೋಜು ಕಾರ್ತೀಕ ಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರಂ ವಜ್ರಯೋಗಂ ವಣಿಜ ಭದ್ರ ಕ್ರಣಾಲುನ್ನಾಯಿ ಇಟುವಂಟಿ ತಿದಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಯೋಗಂ ಕಲಿಗಿನಟ್ವಂಟಿ ನೇಟಿ ರೋಜುನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲ ಅನುಕೂಲ ಉನ್ನದಿ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲ ಅಂತ ಮೂಢವೇ ನಡೆಸ್ತುನ್ನದು ಕದಾ ಗುರುಮೋರ್ಚಮಲ ಉನ್ನಾಂಗನಕ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಚರ್ಚೆಲ ವರ್ಕು ಮೇ ವೀಟಿನ ಪರಿಮಿತ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ತದ್ವಾರ ಶುಭಂ ಕಲುಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರಾಲ ಮೀದ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾರಿಸುಕೊಳ್ಳಾನಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಚರ್ಚೆಲಕ್ಕೆ ಹೋಮಾದಲು ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳಾನಿ ಚೆಟ್ಲು ಪೆಂಚನ ಅನೇದು ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಾನಿ ಲೇದ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳ ಕನಕ ಮೀ ಪ್ರಾರಂಭ ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳಾನಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಲೋ ಜರಡಾನಿ ಚಿತ್ರಲೇಖನ ಮೀದ ಎವರಕೈತೆ ಮಕ್ಕು ಉಂದೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮೀದ ಎವರಕೈತೆ ಮಕ್ಕು ಉಂದೋ ವಾಳ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ ಮೀದ ಕೊಂತ ಚೊರವ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳಾನಿ ಈ ರೋಜು ಕಾಲಂ ಚಾಲ ಚಕ್ಕಗಾ ಉಂದಿ ಅನುಕೂಲಂಗ ಉನ್ನದಿ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಾಲಿ ಈ ರೋಜನ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನ ಮನಮಂದರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಾಲಿ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತೀಕ ಪುರಾಣ ತಿಳಿಯಜೇಸ್ತುನ್ನದು ಈ ಕಾರ್ತೀಕ ನಕ್ತ ವ್ರತಾನ್ನ ಪಾಟಿಸ್ತು ಕಾರ್ತೀಕ ವ್ರತಾನ್ನ ಚೇಸ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ವಾರು ಪದ್ನಾಲ್ಗವ ರೋಜು ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿ ನೈಟ್ ರೋಜನ ಮನಮಂದರಂ ಕೂಡ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನು ಪೂಜಿಸಾಲಿ ಎವಂಡಿ ಯಮುಡು ಪೂಜಿಸ್ತೇ ಎವಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈಪೈ ಮನಲ್ಲಿ ಆಯನ ದಗ್ಗರ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲಿಪೋತೇನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಲೇದು ಯಮುಡು ಅನಂಟೆ ವೆಂಟನೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಚಂಪಿ ವೇಸೇಟ್ವಂಟಿ ವಾಡು ಮಾರಕುಡು ನೈಟ್ವಂಟಿ ಅರ್ಥವು ಲೇದು ಆಯನ ಕಾಲಾನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅನುಸರಿಸ್ತಾಡು ಮನಕ್ಕೆ ಜಾತಕ ಚಕ್ರ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವುಡು ಎಂತವರೆಗೂ ಆಯುರ್ಥಾಯ ಉಂದನ್ನು ಚೆಪ್ಪನೆ ದಿಶಾನಿರ್ದೇಶನ ಚೇಸಾಡೋ ಅಂತ ವರೆಗೂ ಮನ ಆಯುರ್ಥಾಯ ಉಂಟುಂದೇ ತಪ್ಪ ಯಮುಣ್ಣಿ ಪೂಜಿಸಿನಂತ ಮಾತ್ರ ವೆಂಟನೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಮನ ಕಲುಗುತ್ತುಂದನಟಾನಿ ಎಂತ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಲೇದು ಉಪರಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜನು ಪೂಜಿಸಿನ ವರ್ಣ ಮನಲೋ ಉಂಡೇಟ್ವಂಟಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಪೆರುಗುತ್ತುಂದಿ ಗಂಡದೋಷಾಲು ಲೇನಟ್ವಂಟಿ ಸುಖವಂತಮೈಟ್ವಂಟಿ ಜೀವನಾನ್ನ ಮನಮಂದರ ಕೂಡ ಸಾಗಿಸುಕೋಗಲುಗುತ್ತಾವ್ ಇಂಕನ್ ಈ ರೋಜು ಯಮಧರ್ಮರಾಜನು ಪೂಜಿಸಾಲಿ ಅನಿ ಅಲಾ ಯಮುಣ್ಣಿ ಪೂಜಿಸಾಲಿ ಅನುಕುನ್ನಪ್ಪಡು ಓಂ ತಿಲಪ್ರಿಯಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಹೇತವೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ತಿಲಪ್ರಿಯಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಹೇತಿನೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ತಿಲಪ್ರಿಯಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಹೇತಿನೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನಡೇಟ್ವಂಟಿ ಈ ಮಂತ್ರಾನ್ನಿ ನುವ್ವುಲಂಟೇ ಓ ಪ್ರೀತಿ ಕಲಿನಟ್ವಂಟಿ ವಾಡ ಸಮಸ್ತಮೈನಟ್ವಂಟಿ ವಾರಿನ ಕೂಡ ಸಂಹಾರನ್ ಚೇಸೇಟ್ವಂಟಿ ಓ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ನೀಕ ನಮಸ್ಕಾರವು ಅನ್ನಡೇಟ್ವಂಟಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಮೇಲೆ ಏತ ಉಂದೋ ದೀನ್ನಿ ಓಂ ತಿಲಪ್ರಿಯಾಯ ಸರ್ವ ಸಂಹಾರ ಹೇತಿನೇ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನಡೇಟ್ವಂಟಿ ದಾನ್ನಿ ಮೂರು ವೇಲ ಸಾಲುಗಾ ಕಾನಿ ವೆಯ್ಯಿ ಸಾಲುಗಾ ಕಾನಿ ನೂಟ ಎನಿಮಿದು ಸಾಲುಗಾ ಕಾನಿ ಈ ರೋಜು ಜಪನ್ ಚೇಸಿ ಯೊಕ್ಕ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಪ್ರೀತಿಗ ನಲ್ಲ ನುವ್ವುಲನು ಇನುಮುನು ದುನ್ನಪೋತುನು ದಾನಂಗಾ ಇವ್ವಾಲಿ ಅನ್ ಅನ್ನಾರು ಬಾಬಾ ಈ ದುನ್ನಪೋತಂಟೇ ಚಾಲ ಖರ್ಚಂಡಿ ಮೇಮಂತ ದಾನ ಇವ್ವಲೇಮಂಡಿ ಅನ್ ಅನ್ಕುನ್ನಟ್ಲೈತೆ ಕನಕ ಯಥಾಶಕ್ತಿಗಾ ದಕ್ಷಿಣತಾಂಬೂಲಾಲು ಇವ್ವಚ್ಚು ಅಸಲು ದುನ್ನಪೋತುನ ದಾನ ಇವ್ವಟಮ್ ಅನೇದು ಗೊಪ್ಪದೈನಟ್ವಂಟಿ ಕ್ರಿಯ ಎವರಿಕೈನಪ್ಪಡಿಕೆ ಕೂಡ ವಿಪರೀತಮೈನ ಗಂಡದೋಷ ಏರ್ಪಡಿ ಅತನ ಪ್ರಾಣವು ನಿಲಬಡುತ್ತುಂದೋ ಲೇದೋ ಅನೇ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಪಡಿನಪ್ಪಡು ಅತನಿ ಪೇರು ಮೀದ ಕನಕ ದುನ್ನಪೋತುನ ದಾನಮಿಚ್ಚಿನಟ್ಲೈತೇ ಜಾತಕರಿಚ್ಚ ಏ ಕೊ ಪ್ರತಿಪಾಟಿ ಯೋಗವು ಅತನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ನಿಲಬಡ್ಡಾನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉನ್ನಪ್ಪಡಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನಿಲಬಡ್ತುಂದಿ ಏನು ಚೆಪ್ಪಾನೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ತೀಸಿವೇಸ್ಕೋಡಾನಿಕೆ ದುನ್ನಪೋತನ ದಾನ ಇವ್ವಡಮ್ ಅನೇದು ಚಾಲಾ ಗೊಪ್ಪದೈನಟ್ವಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ಚೆಪ್ಪಬಡಿಂದಿ ವೀಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮೈನ ಮಂತ್ರಮಲು ವಿಧಾ
చలివిడి ముద్దలు తయారు చేసుకుని నేతితోటి అవన్నీ కూడా గౌరీదేవి దగ్గర ఉంచి గౌరీదేవిని ఈరోజు గంధపుష్పాదులతో పూజించి ఆ యొక్క పాషాణాకారంలో రాయిలాగా ఉన్నటువంటి చలివిడి ముద్దలు ఏవైతున్నాయో వాటిని బ్రాహ్ములకు దానం ఇచ్చి భోజనాలు పెట్టి సౌభాగ్యంతో ఉన్నటువంటి సౌభాగ్యవంతులైనటువంటి వారందరికి కూడా గౌరీదేవి స్వరూపంగా వారందరినీ కూడా భావన చేసి దక్షతాంబులాలు ఇచ్చి వారికి కూడా భోజనాలు పెట్టి ఈరోజు రాత్రికి భోజనం చేయడం కానీ లేకపోతే సంపూర్ణంగా ఉపవసించి రేపటి రోజున భోజనం చేయడం కానీ చేసినట్లయితే కనుక వ్రతమేత చరిత్వాతు యథోక్తం ద్విజసత్తమ ఐశ్వర్య సౌఖ్య సౌభాగ్యం రూపాన్ని ప్రాప్య అన్నర ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది సుఖ సంపదలు కలుగుతాయి సౌభాగ్యం ఏర్పడుతుంది చక్కని రూపము కలుగుతుంది అని చెప్పని దీనికి ఫలశ్రుతిని తెలియజేశారు కనుక ఈ రోజున పాషాణ చతుర్దశి వ్రతాన్ని ఆచరించాలి అలా ఈరోజు బ్రహ్మకూర్చ వ్రతాన్ని కూడా ఆచరించాలి అని చెప్పని ఈ బ్రహ్మకూర్చ వ్రతం ఆచరించడం వలన పాపాలన్నీ కూడా తొలగుతాయి అసలు ఇదివరకు పాప మీద చాలా ఎక్కువగా ఉండేదండి పెద్దవాళ్ళైనటువంటి వారందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఇటువంటి మహత్తరమైనటువంటి యోగాలు వస్తాయి ఆ రోజున ఈ వ్రతాలు చేసి మనకు ఉండేటువంటి పాపాలు ఎలా పోగొట్టుకుందామా అని చూస్తూ ఉండేవారు పాపము చేయకుండా మనకు రోజు గడవదు ఏదో ఒక రూపంలో ఏదో ఒక రూపంలో మనకి తెలుసో తెలియకో జ్ఞాతాజ్ఞాతములుగా కాయిక వాచిక మానసిక రూపంలో పాపాలని కూడా సంక్రమిస్తూనే ఉంటాయి అందుకని వాటిని పోగొట్టుకునటానికి ఈ బ్రహ్మకూర్చ వ్రతం చాలా విశేషంగా ఉపయోగపడుతుంది అయితే ఇది ప్రస్తుతం ఎక్కడా మనకి ఆచరింపబడుతున్నట్టుగా మాత్రం కనబడదు ఈ రోజంతా కూడా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి ఎందు జితేంద్రుడే పంచగవ్యాలను ప్రాసన చేయాలి అని అన్నారు ఇది పంచగవ్య వ్రతం అంటే ఈ రోజంతా కూడా ఉపవాసం ఉండి రాత్రి వేళ భోజనం చేయకుండా పంచగవ్యాలు ఆవు నెయ్యి ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు యొక్క మూత్రము ఆవు యొక్క మలము గోమయం ఈ ఐదింటిని కూడా కలిపి వాటిని సేవించాలి ఈరోజు ఆహారంగా వీటిని మాత్రమే స్వీకరించాలి ఇలా చేయటం వలన మనకి ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి పాపాలు కూడా దహించుకుపోతాయి అని చెప్పని దీంట్లో కపిలదేను యొక్క మూత్రమును వెంటనే పంచగవ్యాలు అనగానే ఎలా అంటే అలా ఈ ఐదింటిని స్వీకరించరాదు అని చెప్పని కపిలదేను అంటే నల్లగా ఉండేటువంటి ఆవు దాని యొక్క మూత్రాన్ని స్వీకరించాలట అలానే కృష్ణ గోమయము నల్లగా ఉండేటువంటి ఆవు యొక్క బాహ నల్లగా ఉండేటువంటి ఆవు యొక్క పేడను శ్వేతగోక్షీరము తెల్లగా ఉండేటువంటి ఆవు యొక్క పాలను ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి ఆవు పాల నుంచి తయారు చేసుకున్నటువంటి పెరుగును వీటన్నిటిని కూడా తీసుకొని సమభాగాల్లో ఉంచి కూర్చతో గోకృతమును ఒక చోట కలపాలి అంటే ఈ రక్తదేని ఏదైతే ఉందో ఎర్రగా ఉండేటువంటి ఆవు ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చినటువంటి నెయ్యిని తీసుకొని వీటన్నిటిని కూడా చక్కగా పెట్టుకొని వీటికి మంత్రాలు ఉన్నాయండి ఐదు దిక్కులా కూడా వీటిని పెట్టాలి నాలుగు వైపుల నాలుగు పెట్టి ఈశాన్యంలోనేమో గోమయం పెట్టి మధ్యలోనేమో మేళ పాత్ర అని పెడతారు అంటే ఖాళీగా ఉండేటువంటి గిన్నె పెడతారు పెట్టి వీటన్నిటిని కూడా తీసుకొని ఒక్కొక్క మంత్రంతో ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి పాత్రలో వేసి కూర్చోబెట్టుకొని దర్పతో చేస్తారు కూర్చోబెట్టి దాని ప్రణవంతో చక్కగా చిలుకుతారు అలా చిలికినప్పుడు వీటికి ఉండేటువంటి పవిత్రత మరింత పెరుగుతుంది ఇది ఎట్లా అయితే అగ్ని సమస్తమైనటువంటి కాష్టములను కూడా కట్టెలను కూడా తగలబెడుతుందో అలా ఇక్కడ ఈ లోపలికి వెళ్ళినటువంటి కారణం చేత వీటిని లోపల పుచ్చుకున్నటువంటి కారణం చేత శరీరగతమై మన ఎందు పట్టుకుని ఉండేటువంటి పాపాలన్నింటినీ కూడా ఈ పంచగవ్యము దహించి వేస్తుంది అని చెప్పని అందుకని ఎంత పెద్ద యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు చేయవలసి వచ్చినప్పటికి కూడా ముందుగా ఈ పంచగవ్య ప్రాసనం చేస్తారు ఈ పంచగవ్య ప్రాసనం చేయని శారీరక శుద్ధి ఏర్పడదు అని చెప్పని అలా ఈరోజు ఈ పంచగవ్య ప్రాసనను కనుక ఈ ప్రకారంగా చేసినట్లయితే దీనికి బ్రహ్మకూర్చ వ్రతము అని పేరు ఈ బ్రహ్మకూర్చ వ్రతాన్ని ఈ ప్రకారంగా ఆచరించడం వలన దేవతలందరూ కూడా ఈ రోజున తర్పణాదులు చేయడం వలన బాల్యమందు కౌమారమందు వార్ధక్యమందు చేసినటువంటి సమస్తమైనటువంటి పాపాలు కూడా నశించిపోతాయి అని చెప్పని చెప్పడం జరుగుతున్నది అంత విశేషమైనటువంటి వ్రతం ఈ బ్రహ్మకూర్చ వ్రతం అలానే దక్ష సావర్ణిక మన్వాది రేపటి రోజున మనకు ఉన్నది అయితే రేపటి మధ్యాహ్న వేళకు ఈ దక్ష సావర్ణిక మన్వాదికి సంబంధించినటువంటి తిథి లేదు కనుక దాన్ని ఈరోజు మధ్యాహ్నమే ఉంది కనుక ఈ దక్ష సావర్ణిక మన్వాదిని పురస్కరించుకుని చేసేటువంటి శ్రాద్ధ విధులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ రోజే చేయాలి అని మన్వాదులు కలిగినటువంటి రోజున పితృదేవతలను ఉద్దేశించి శ్రాద్ధం చేయాలని అంత శక్తి అయినటువంటి వారు కనీసం పితృదేవతలను ఉద్దేశించి స్వయం పాకం ఇవ్వాలని అలా చేయటం వలన పితృదేవతల యొక్క అక్షయమైనటువంటి కరుణ్యం మన ఎందు వర్షిస్తుందని చెప్పని ధర్మశాస్త్రం చెప్తున్నది కనుక ఈరోజు దక్ష సావర్ణిక మన్వాదిని పురస్కరించుకుని చేయవలసినటువంటి శ్రాద్ధ విధులన్నీ కూడా ఆచరించాలి ఈరోజు రాత్రికి మనకి పౌర్ణమి తిథి ఉంది రేపటి రాత్రికి పౌర్ణమి తిథి లేదు అందుకని రాత్రి వేళ పౌర్ణమి తిథి ఉన్నప్పుడు చేయవలసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఏవైతే అవన్నీ కూడా ఈరోజే చేసుకోవాలి అందుకని ఈరోజే జ్వాలా తోరణము శివాలయాల్లో ఈ రోజున ప్రధానమైనటువంటి ద్వారం దగ్గర గడ్డిని చక్కగా పేని దానికి నిప్పు పెడతారు 
అప్పుడు ఇదంతా కూడా జ్వాల తోరణంలాగా ఏదో చక్కగా ఒక తోరణం మనం మామిడి తోరణం ఇంటికి గడప కడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అలా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి ఆ జ్వాల తోరణం కింద నుంచి ఉమామహేశ్వరుడు యొక్క ఉత్సవ మూర్తులను తీసుకువెళ్తారు ఆ ఉత్సవ మూర్తులతో పాటు ఆ నిప్పుర బలం అనేది పడకుండా జాగ్రత్తగా వాటితో పాటు వాటి కింద నుంచి వెళ్ళిపోతాం అలా వెళ్ళినట్లయితే కనుక ఏటి పొడవునా గండదోషాదులు ఏవి ఉండవని శివానుగ్రహం కలుగుతుందని ఒక నమ్మిక పరమేశ్వరుడు నూరు సంవత్సరముల పాటు గురి చూసి త్రిపురములను కొట్టగా ఆ మూడు పురములు కూడా దహించుకుపోయినాయట అవి ఆకాశంలో ఎలా దహించుకుపోతున్నాయో వాటికి ప్రతీకగా ఈరోజు ఈ జ్వాలాతోరణం కడతారు ఆ త్రిపురాలు మరి ఏమీ లేదు మనలో ఉండేటువంటివే సత్వరజస్తమో గుణాలు వీటిని జయించినట్లయితే శివానుగ్రహం కలుగుతుందని చెప్పడానికి కానీ ఈ జ్వాలాతోరణాన్ని ఈ రోజున ఏర్పాటు చేస్తారు కనుక ఆ జ్వాలాతోరణాన్ని దర్శనం చేయాలి ఈరోజు మనమందరం కూడా రాత్రి వేళ లలితా పరమేశ్వరుని పూజించి ముఖమార్చన చేసుకొని లతా సహస్రనామ స్తోత్రమును చక్కగా ఖచ్చితంగా పారాయణ చేయాలి ప్రతిపన్ ముఖ్య రాకాంత తిథి మండల పూజిత అని లత సహస్రనామ ముందు చెప్పబడినటువంటి రాకా పూర్ణిమ నిండైనటువంటి పూర్ణిమ చంద్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పూర్ణిమ చంద్రుడు ప్రకాశించేటువంటి రోజు కేవలం ఒక కార్తీక పూర్ణిమ ఉన్నటువంటి రోజునే కనుక ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా ఆచరించాలి అలానే మహావిష్ణువుని పూజించేటువంటి వారు కూడా ఈరోజు విష్ణువు సహస్రనామ స్తోత్రమును పారాయణ చేయాలి కార్తీక పూర్ణిమ పండు వెన్నెలలో రాత్రి వేళ స్వామివారిని చక్కగా ఊరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి మండపాల్లోకి వేయించేపు చేసి ఆయనకు ఆహ్లాదకరంగా గీతములు పాడి వినిపించాలని చెప్పని స్తోత్రపారాయణాదులు చేయాలని చెప్పని వైష్ణవపరమైనటువంటి మనకి సంప్రదాయమైనటువంటి గ్రంథాలు కూడా తెలియజేస్తున్నాయి కనుక కూడా దాన్ని పురస్కరించుకొని కూడా ఈరోజు మనం విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రమును రాత్రి వేళ పారాయణ చేయడం అనంతమైనటువంటి పుణ్యదాయకమైనటువంటి అంశం కనుక ఇవన్నీ కూడా ఆచరించి ఈ ధార్మిక కార్యక్రమాల వలన మనం తరించదుగాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం మన నీచ దైనందిన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యల నుంచి బయటపడడానికి గాను తేలిగ్గా ఉపకరించేటువంటి పరిహారాల గురించి మనం ప్రతిరోజు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున మాకు త్వరగా వివాహం కావాలి అని అనుకునేటువంటి స్త్రీ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఉపకరించేటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఈ పరిహారాన్ని శుక్లపక్షంలో వచ్చేటువంటి మొదటి గురువారంతో మొదలుపెట్టి వరుసగా ఇరవై ఒక్క గురువారాల పాటు చేసుకోవడం మంచిది లేదా మీకు సంబంధం ఖాయమయ్యేంత వరకు పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు వచ్చేస్తూనే ఉన్నాడు ప్రతి గురువారం కూడా అయితే శుక్లపక్షంలో వచ్చేటువంటి మొదటి గురువారము అంటే అమావస్య దాటిన తర్వాత ఏ గురువారం అయితే మొదటగా వస్తుందో ఆ గురువారం ఉన్నటువంటి రోజును మొదలుపెట్టి ఈ పరిహారాన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి దీనికి మీకు ఉపయోగపడేటువంటివి ఐదు రకాల మిఠాయిలు ఏవో ఒకటి ఐదు రకాల స్వీట్స్ తీసుకోండి ఈ ఐదు రకాల స్వీట్స్ని రెండు చిన్న యాలకులు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండేటువంటి ఒక రెండు చిన్న యాలకులు ఐదు రకాల స్వీట్స్ అలానే ఒక నేతి దీపము వీటన్నిటినీ కూడా గురువారం నాడు సాయంకాలం సంధ్యా సమయంలో ప్రవహించేటువంటి నీటిలో వదిలిపెట్టేయండి అంటే ఒక చక్కగా పళ్ళెం లాంటిది తీసుకోండి లేదంటే పళ్ళెం అంటే మరి స్టీల్ పళ్ళాలు అక్కర్లా ఈ పేపర్ ప్లేట్స్ లాగా వస్తూ ఉంటాయి కదా అలాంటివి తీసేసుకొని దాంట్లో ఐదు రకాల స్వీట్స్ ఉరుకుని కొద్ది కొద్దిగా పెట్టేసి వాటిలో రెండు యాలకులు ఈ ఆకుపచ్చగా ఉండేటువంటివి పెట్టి వాటి మధ్యలో చిన్న దొన్నె లాంటిది పెట్టుకొని ఆ దొన్నెలో అంత ఆవునే తడిపినటువంటి దీపాలు పెట్టేసి వాటిని ప్రవహించేటువంటి నీటిలో వదిలిపెట్టేయండి ఇలా ప్రతి గురువారం చేస్తున్నండి ఇది చాలా ప్రభావవంతమైన పరిహారం వెంటనే మీకు ఉన్నటువంటి దోషాలన్నీ కూడా తగ్గుముఖం బట్టి త్వరలోనే మీకు మంచి వివాహ సంబంధాలన్నీ కూడా ఖాయమవుతాయి అయితే మా ఇంటికి దగ్గరలో నది లేదండి ప్రవాహాలు లేవండి ఏం చేయాలి అని అనుకునేటువంటి వారు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే వీరు మాత్రము ప్రతి పౌర్ణమి తిథి ఉన్నటువంటి రోజున ఆ పూర్ణిమ తిథి ఉన్నటువంటి రోజున రేపటి సూర్యోదయానికి పౌర్ణమి తిథి ఉంది కనుక రేపటి నుంచి అయినా సరే మీరు ప్రారంభం చేసుకోవచ్చు ప్రతి పూర్ణిమ తిథి ఉన్నటువంటి రోజున మర్రి చెట్టుకు నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ రావాలి ప్రతి పౌర్ణమి తిథి ఉన్నటువంటి రోజున మర్రి చెట్టుకి నూట ఎనిమిది ప్రదక్షిణాలు చేస్తూ రావాలి ఇలా చేయటం వలన మీకు ఉండేటువంటి వివాహపరమైనటువంటి ఆటంకాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి ఇటువంటి చక్కటి పరిహారాలతోటి విశిష్టమైనటువంటి అంశాలతోటి రేపటి శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో మళ్ళీగలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి